Я бы хотел бы сейчас вам представить Now I want to introduce всем, всем, всем the man um, who know everyone um, and every graduate they know him. All students know this person and even some who doesn't study at MGBI. Почетного директора Мессианского резкого института теперь. Почетного. Honor. Honor director of MGBI. Я бы хотел представить вам Wayne Wilkes and Bonnie Wilkes. Dr. Wayne Wilkes and Bonnie Wilkes. I moved to tears as we are worshiping together. И сегодня я просто прослезилась, когда мы поклонялись вместе. It's absolutely no coincidence that uh, the memory as we celebrate 20 years of the MJBI in Odessa, Ukraine. Абсолютно не случайно, что мы празднуем эти 20 лет существования MJBI здесь в Украине и все воспоминания, которые нахлынули на меня. Falls between um, Passover and Shavuot. Сейчас время между Песахом и Шавуотом. Today is the 19th day of counting the Omer. И сегодня 19-й день исчисления Омера. So Jews around the world have been, the religious Jews have been bringing in the barley sheaves day by day, counting 49 days before Shavuot or и, Pentecost. И религиозные евреи отчитывают каждый день, день за днем, эти 49 дней Омера а, перед грядущим праздником Шавуотом или Пятидесятницей. And they are anticipating something great. И они ожидают что-то великое. That at the time of Shavuot, um, they commemorate the receiving of the law. И они вспоминают в дни Шавуота uh, то, что они приняли закон, Тору. They also gather in the harvest, the wheat harvest. Также они собирают первый uh, урожай пшеницы. And we know the early believers were told by Yeshua when he ascended to go and wait to be endued with power, with fire from on high. So those early believers waited for that fire. Uh, и первые верующие были научены Иешуа ожидать, ожидать этого огня, чтобы получить силу и двигаться в огне и в силе. So we join those forefathers who came before us. И мы празднуем эти forefathers. Patriarchs. Празднуем эти патриархов, которые были до нас, праотцы. I in waiting for fire from heaven, fresh fire for the next 20 years or 40 years for the MJBI. Ожидая свежего огня на следующие 20 лет для MJBI. We wait to gather more harvest, the wheat harvest, the reaping of the harvest here in Odessa. Мы ожидаем больше урожая, большего и большего урожая здесь в Одессе следующие годы. And we wait to receive a fresh revelation of the word of God. И мы ожидаем принятия свежего откровения от слова Божьего через слово Божье. 20 years ago I saw fire burning in Odessa. 20 лет назад я видела огонь горящий в Одессе. Fire from Zion. Огонь Сиона. That burned the city and it traveled throughout Ukraine, throughout the former Soviet Union into uh, Eastern Europe and Europe. Который горел здесь в Украине в этом городе в Одессе, распространялся дальше по всей Украине и касался Восточную Европу и всю Европу дальше. With great harvest. С великим урожаем. With people rich in the Word of God. Людей, которые достигают Слова Божьего, достигают. And I see the same thing today, and I am greatly encouraged and honored to be here. И я вижу тот же огонь сегодня, и я ободрена, и для меня честь находиться среди вас сегодня. Какая привилегия для меня и Бани быть среди вас. Находиться с нашими духовными родителями, пастором Оленом и Сибил Гриффин. 
It was them and other brothers, other elders, including это, Robert Morris, who laid hands on us years ago and sent us out. Это были они и другие старейшины, включая пастора Роберта Морриса, которые возлагали на нас руки много лет назад и высылали нас. I remember sitting across the table when и, we got this calling from God to go. Я помню, мы сидели uh, через стол, когда получили этот призыв ехать. We were sitting across from Valentina and Tatiana. И мы сидели напротив Валентины и Татьяны. I said, do you want to go with us? И я задал вопрос, хотите с нами ехать? Valentina said, yes. И они сказали, да, пожалуй. And, um, you know, I think of 20 years я думаю, об этих 20 годах is not such a credit to the gifting or the faithfulness of any man. A credit, uh, is not to the honor. Это не зачет никакой um, чести никакому человеку. Это не от человека. I remember one time I was talking to Yura Mokert's nephew, little bitty guy. Также помню, как я разговаривал с племянником Юры Мохарта, очень невзрослым маленьким мальчиком. And I was just learning baby Russian. И я учился первым своим русским словам. He looked at me. Он посмотрел на меня. He said, "Tisabaka." You, you dog. You dog. You dog. И он говорит, "Ты собака." So I think I've earned that title over 20 years. I've done many stupid things. И я думаю, что вот этот титул за мной так и закрепился в течение всех этих 20 лет. Я делал много ошибок, глупых вещей. So the miracle is this T Sabaka, you know, was able to still keep going. Поэтому чудо заключается в том, что вот этот титул Ты собака может все еще двигаться вперёд и что-то делать. I'm grateful to Pastor Olin and Sybil. Я очень благодарен пастору Олену и Сибл. I'm grateful to Jonathan Burnus for the doors that he's opened around the world as we followed him and his apostolic leadership. Я благодарен Джонатану Бернису за то, что он, двигаясь по всему миру, имел возможность открывать двери, входить и начинать служение. I'm grateful to my close brother and fellow son of Olin, Robert Morris, and his amazing influence has opened я очень благодарен uh, духовному сыну uh, и также пастору Роберту Морису за то, что он дает возможности и также помогает открывать двери. You know, all of our lives are simply the product of the grace of God and the faithfulness of God through Наш, other people. Наша жизнь это в принципе результат верности, благодарности и uh, вклада других людей. Participating in the fruit of other people's ministries. То есть мы это плод служения других людей. And so I'm very privileged to be here with them, to be with Valentin and Tatiana. Поэтому повторю, что для меня сегодня привилегия находиться рядом с ними и с Валентином с Татьяной. I turned 60 last week. На прошлой неделе мне исполнилось 60. Yeah. Mazel tov. It's pretty good for a sibaka. Yes. Достаточно неплохо для ты собака. And uh, when I was 48. Когда мне было 49. 48, простите. By the mercy of God. По милости Божьей. Doors opening around the world and Двери начали открываться по всему миру. And I could see that the future needed to be with a younger man. И я осознавал, что будущее, оно в руках более молодых. И я читал в своей Библии, читал про священников, которые, когда им становилось 50, должны были передавать часть каких-то полномочий своих более молодым. Because it's hard work lifting up those sacrifices and putting it on the altar. Поэтому потому что было достаточно тяжело носить все эти жертвы, приношения, возлагать их на алтарь и тяжёлой физической работой это было. needed to be some some more muscle. Так что не ну должна быть нехватка мышц, должен быть сильный крепкий человек. And I said God, I pray for a Joshua, I pray for an Elisha. И uh, я молился, Господь, дай мне моего Иисуса Навина, дай мне моего Елисея. Well, 50 came and went. И когда мне исполнилось 50? 51 came, 52 came. 51, 53, 52, 53, 53, 53, я все продолжал молиться. 
And when I was 54, I was in, an, in a courtyard in Ethiopia with this young man. В одном месте в Эфиопии с этим молодым человеком. И Дух Святой сошел на нас uh, очень могущественно. Said, this is, this is И Бог сказал, это тот человек. И я три года ему ничего не говорил. И наши лидеры молились вместе. Pastor Robert asked me, Wayne, can you lead MJBI and Gateway Jewish Ministry? Do both of them. И потом пастор Роберт мне задал вопрос, Вейн, ты способен продолжать быть директором MGBI и быть мессианским пастором при Gateway Church церкви? And I didn't церкви. see how I could do that. And so I said, no, but I, I will pray, I will help you find somebody. И я осознал, я понял, что я не могу вести два служения. И я ответил, что uh, я помолюсь, я найду кого-то. But Olin and Jonathan and others said, what are you talking about? You've been telling us about Nick и for all these years. Pastor Olin and Robert said, what are you talking about? You've been telling This is time for you to transition into this new role and release и это твое время перейти в новую роль и отдать часть ответственности Нику. И он закончил университет в, Ир... в Израиле, uh, и это время ему было вступить в должности. 1 января мы передали полномочия, и я теперь почетный директор, а он настоящий директор. So. Well, Valentin asked me to say a word about to the Jew first. Valentin попросил меня сегодня поделиться, почему к евреям первым. Now this is like preaching to the choir. И это as we say in the church world. Как хору. Это как будто проповедь даешь хору. So I just want to. Share a simple word. I'm only going to be sharing about another 15 minutes. Я хочу поделиться простым словом следующие минут 15. But I'm grateful when I saw Nastia and I see Roma and, and I see these dear ones who were with us, Natasha, others in the early days. Я так рад был увидеть сегодня Настю, Рому, Наташу и других первых выпускников. At Shady Grove Church. Our elders had a calling to reach the Muslim people. В церкви Шедегро наши старейшины и пастыря у них было призвание, понимание достигать мусульманский народ. But we didn't know how to do this. Но мы не знали, как это делать. And God showed us in Ezekiel that as the nations around Israel began to worship God, then somehow. As Israel begins to worship God, it would affect the nations around her. И Бог показал нам, что если в Израиле начнет народ поклоняться Богу, то каким-то образом мусульманские страны, окружающие Израиль, начнут поклоняться истинному Богу. We began to see that there was an importance to taking the gospel to the Jewish people. И мы увидели эту важность донести сначала Евангелие еврейскому народу. And so we began to systematically. Consider giving a portion of our missions income. We began to to go on и Jewish trips to reach out мы, to Jewish people. То, что мы начали делать, это постоянно отделять часть наших приношений, пожертвований для uh, Израиля. Uh, начали ездить, посещать и проповедовать uh, евреям. And in time, I was the first elder sent out to the Jew first. И я был тот uh, старейшина, которого первого послали к евреям. At Gateway Church. В церкви Гетвей сегодня. Pastor Robert took this same vision from our eldership. Пастор Роберт Морис взял это же видение от наших старейшин церкви Шедигров. And when he started Gateway Church. И когда он начал церковь Гетвей. He wrote the first check of the month to Jewish ministry. Он выписывает первый чек на еврейское служение каждый месяц. He considered Jewish evangelism, Jewish outreach. Он вкладывает в еврейские евангелизации. Во-первых, это стратегия. And gateways continued to grow. 
И Гетвей продолжает расти. И пастор Роберт говорит, это потому что наш приоритет к еврею, во-первых. We have over 31,000 attending on the weekend services. По воскресеньям нас посещают свыше 31 тысячи человек. Pastors of big churches. И пастыря больших церквей. Government officials. Люди, которые входят в правительство. Next month I'm going to go to the president of Israel's home and meet the president. Через месяц я посещу Израиль и встречусь с президентом Израиля. I have, У него I have, дома. I have somebody from the Israeli embassy in America wants to meet with me. Однажды кто-то из израильского консульства посольства встретился со мной. And we're not ashamed to talk about taking the gospel to the Jewish people. И мы не стыдились нести Евангелие евреям. And I'm amazed at the doors God has opened because of the priority to take the gospel to the Jew first. И двери открывались, и это удивительно, как у тебя открывается возможность идти к еврею во-первых. And every church is unique. И мы знаем, что все церкви, они уникальны, индивидуальны. И каждая мессианская община, она уникальна. We honor the messianic Jewish congregational movement at Gateway Church. И мы uh, почтены иметь мессианское uh, служение при церкви Gateway. But to our surprise, we have a lot of Jewish people attending Gateway. Мы удивились, как много евреев посещают церковь Gateway. And so we're looking at how can we foster Jewish identity in the church. И мы начали размышлять, как же нам продвигать на насаждать еврейское или мессианское служение в церкви видение. So we have a messian a monthly messianic service. Our first, we have 31 services on a weekend at Gateway Church. 31 services in six campuses. У нас в шести кампусах 31 служение происходит одновременно собрание на выходных. Month, Но первое собрание каждого месяца. Пастор Роберт говорит, это мессианское служение. It's, it's like our tithe, это как наша десятина, God, которую мы отдаем Господу. Мы верим Господу, чтобы и благословить остальные. И uh, мы верим, что Бог освобождает и благословляет искупленных. So we have about a thousand people that come to this service the first of the month. И есть тысячи людей, которые приходят каждое первое служение месяца. And Jewish people are being encouraged in their Jewish identity. И еврейские евреи были ободрены проявлять свою идентичность еврейскую. We have Erev Shabbat home groups. У нас есть uh, группы домашние по Эрев Шабатам, которые празднуются. We have a Havdalah weekly meeting. У нас есть uh, Havdalah служение провода в субботы еженедельно. We have liturgy, but we also have someone Jewish telling their testimony. У нас есть литургия проведения служения, но также есть евреи, которые говорят свои свидетельства. And so there's this element unashamedly in our context of honoring to the Jew first. И есть то, что мы не стыдимся идти и провозглашать, что к еврею во-первых. So pastors come and they say, we don't have any Jewish people in our area. Should we start a, a service like this? Иногда пастыря говорят, ну слушайте, в нашей области не живет евреев много, мы не знаем их. Неужели нам тоже надо открывать подобное собрание, служение? We say, no, let the Lord lead you. Мы говорим, не обязательно, пусть Бог вас ведет. Но вы можете uh, это использовать, uh, еврейское видение, в Cons евангелизации. Uh, использовать это в ваших миссионерских поездках, эту миссианскую направленность. Каким-то образом делать uh, что-то по направлению того, чтобы Евангелие шло во первых иудею. The book of Acts is an apostolic pattern. И uh, книга Деяний это апостольская паттерн uh, картина. Нас наследие апостольское наследие. Apostolic pattern. Is that right? Yeah. So there is the the pattern of the apostles 
was to go to the Jewish people first. И мы видим картину, как апостолы шли во-первых к иудеям в разные места. So there was a proper order. Это как отпечаток, оставленный на память для нас. И есть правильный порядок. There was also a proper message. И есть особое правильное послание. In Acts chapter three. И открываем Деяния третью главу. What did Peter say to the Jewish crowd? Что Питер, Петр сказал к толпе иудеев? In verse 25 and 26. Three, no, chapter 3. Chapter 3. Yeah, 25 and 26. Деяния, 3 глава, 25-26 стихи. Вы, сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Ишуа, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Я благодарен за все еврейские служения по всему миру. И я уважаю, что Дух Святой делает в разных организациях и служениях. Но давайте никогда не будем забывать само послание, что спасение и прощение только через Иешуа. Есть правильный порядок. There's a proper message. Есть правильное послание. And number three, there's a proper spirit. И следующий, третий пункт, правильный дух. When we look at the Jewish pattern in the book of Acts, когда мы смотрим на вот эту книгу Деяний, то, что осталось для нас, the spirit of the Jewish apostles, дух uh, еврейских апостолов, those who took the gospel те, to the Jewish people Евангелие, and to the nations, и несли, во-первых, Иудею, а потом и по всем нациям. I just want to read a few scriptures Я хочу еще прочесть несколько мест Писания. As we draw near to concluding. Когда мы будем приближаться к заключению. Look in Acts chapter 5. Перейдем к Деяния 5 главе. In verse 36. 36 стих. It talks about a Bar Barnabas. И здесь говорится о Варнаве. And Barnabas is called the son of encouragement. И Варнава назван сыном ободрения. The son of encouragement. Сын ободрения. Now if you turn to chapter 11. Давайте перейдем в Деяние 11 главу. Verses 22 and 23. 22-23 стих. Read that, 22 and 23. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Barnabas comes and he encouraged these new believers. Варнава пришёл и ободрял этих новых верующих. Now this word for encouragement is from two Greek words. И слово ободрение, оно идёт от двух греческих слов. Para, para, which means to come close beside. А подойти ближе, приблизиться. And kaleo, и kaleo, which means to call. Это зов, призыв. It's the same word that's used of the Holy Spirit. Это то же самое слово используется для Духа Святого. In John 14, 15, 16. В Иоанна 14, 15, 16. The Paraclete, the one who is called beside us to encourage us. Paraclites это слово тот, кто был позван, чтобы ободрить нас, утешить нас. The Holy Spirit comes close to us. Дух Святой приближается к нам. And He calls to us. И Он зовет нас, призывает нас. To comfort us and to encourage us. Также чтобы ободрить и утешить нас. Barnabas was an example of the Holy Spirit. И Варнава был примером действия Духа Святого. He was this Jewish leader. Он был этим еврейским лидером. As we considered what was the spirit of the Jewish leaders first. Если мы будем разбираться, что вот это за дух, вот этот еврейский, который ведёт к еврею во-первых. He came beside and he encouraged. He called out what was good in them. 
он приехал к ним, приблизился к ним и э, ободрил их, выта- вытащив наружу то доброе, что было в них. Now, there's another word in the book of Acts. Есть другое слово в книге Деяний. It's the word to strengthen. Uh, to strengthen. Слово на, на укрепление. So they were strengthening. Они были укреплены. Об... And they were encouraging. И ободрены. Look in chapter 14, verse 22. И uh, посмотрим 14 главу Деяния. Paul comes to Lystra and he strengthened the souls of the disciples. Acts 14:22. И Павел тут он пришёл в Листру и 22 стих мы читаем, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в царство Божие. This word strengthen is only used four times in the New Testament, all in the book of Acts. И слово вот это укрепляя используется всего 4 раза в Писании и всё время в книге Деяний. Look in 15:31. 15:31 Деяния. The Jerusalem Council meets. Встретились. The Jerusalem Council meets. Первый из Иерусалимский собор встретился, собрался. They make a letter. И они письмо составляли. They send it out to all the churches. И они отправили его по всем церквям. And it said when they read it, they were happy because it encouraged them. 31 стих нам говорит, они же, прочитав это письмо, возрадовались о сём наставлении, об этом ободрении. And they took this letter in verse 32. И 32 стих говорит, и они взяли это письмо. And they strengthened the believers. И преподали наставления братьям и утвердили их. Look in chapter, look in verse 40. И 40 стих этой же главы. Then Paul and Silas went out. Потом выходит на сцену Павел и Сила. In verse 41, he went throughout Syria and Cilicia, strengthening the churches. И 41 стих говорит, и проходили они Сирию и Киликию, утверждая или укрепляя церкви. Two more passages in chapter 18. Дальше 18 глава. Verse 23. 23 стих. Paul is going around. Павел, это его путешествие. To Galatia and Phrygia, он путешествует в Галатию и Фригию. Strengthening all the disciples. И он утверждает или укрепляет всех учеников. And finally, in chapter twenty, и мы приходим к двадцатой главе. Verse one. Первый стих. Paul calls the disciples to himself. Призвал Павел учеников. He embraces them. Он обнял их. Он принял их, у нас написано. And then he encouraged them with many words. И дал им наставление, у нас написано. Ободрил их многими словами. To the Jew first means going with a proper spirit. Идти к иудею, во-первых, это идти в правильном духе. It's remembering the spirit of the apostolic pattern. Это помня тот дух, который был у апостолов. There are so many mean-spirited and graceless people today. Сегодня так много людей с неправильным духом и жестоковыные, немилосердные. What does God bless? Что Бог благословляет? God blesses love. Бог благословляет любовь. God blesses encouragement. Божье благословение это ободрение. God blesses calling people to us and speaking words of comfort into their souls. Бог призывает людей в правильном духе, чтобы они могли высвободить слово благословение и ободрение. God does not bless anything that's not out of love. Бог не благословляет ничего, что идёт вне любви. I want to make a mistake on the side of grace. Я могу сделать uh, ошибку в, в милости. And not on the side of accuracy or or uh, progress. Или ошибку в росте в росте прогрессе. Some of the most hateful people I have met are believers. Самые жестокие грубые люди, которых я встречал, верующие. Grace without truth means nothing. 
Благодать без истины она ничто. But truth without grace is meanness. Но истина без благодати она тщетна. If it's not about love, God will not bless it. God does not bless meanness. Now there are two families that were very wealthy. And someone did a study on family wealth, financial wealth. Most wealthy people who do not love see their wealth evaporate by the third generation. Жестких людей, у которых нет любви, богатых, на третьем поколении благословение и достаток уходит. Но вот две семьи, Ротшильды и Рокфеллеры продолжают умножать свое богатство из поколения в поколение из-за того, что среди их семьи есть любовь. И наша ответственность как МГБИ в общинах, где мы служим, это uh, подогревать наше влияние. Это передать все то, что мало даже мы имеем дальше. Love, Но если мы не любим, now, мне не важно, какое движение Божье вы имеете сегодня. Мне не важно для меня, как вы чувствуете, Бог движется на этот If момент. Если вы uh, жесткие, если вы uh, жестокие и немилостивые, ваше действие помазания не пройдет третьего поколения, оно умрет. Вы ведете тогда uh, умирающее движение. Я хочу видеть мессианское движение, которое идет четвертое, третье, пятое, седьмое, дальше поколение до прихода Мессии. Я хочу видеть даже как Влияние нашей церкви Гетва идет дальше в поколение. Если мы любим, у нас есть что сказать. Если мы любим, то uh, нам есть что сказать, что кто-то нам может сказать. Если uh, мы любим, мы надежны, на нас можно положиться. Если мы uh, любим, имеем любовь, то следующее поколение будет нас слушать. Мы не хотим служить, чтобы быть uh, похороненными. Мы хотим отдавать то, что Бог дал уже нам. Comes... Но это приходит только by calling out Comfort, призывая вот это утешение и утверждение, ободрение и укрепление от Духа, чтобы построить что-то, что не, uh, не упадет. So when we talk about the Jewish pattern, и когда мы говорим о вот этом еврейском наследии, этой картине, которую мы видим, мы говорим об апостольской вот этой uh, наследии и картине. We're talking about a proper order. Мы говорим о правильном порядке. We're talking about a proper message. Мы говорим о правильном послании. And we're talking about a proper spirit. И мы говорим о правильном духе. This is the apostolic spirit. Это тот апостольский дух. I was in France. Я был во Франции. And I was talking to a pastor. И я общался с пастором. And He had a friend who was also a pastor. У него также есть друг, который тоже пастор. And this pastor went to his, went to another pastor, went to his overseer. 
И этот его друг пастырь пошел на встречу с другим пастырем, который возглавлял их движение деноминационное. И он поделился какими-то вещами, которыми он страдал. Падения, которые у него были, ошибки. И он пошел на эту встречу, потому что нуждался в пасторе, чтобы ему помогли восстановиться. И вместо того, чтобы работать с этим пастором в духе ободрения и милости, этот пастырь обличил его при всех и унизил его. И он, не общаясь с ним, просто всем описал его ситуацию. И этот пастырь был настолько унижен и пристыжен, что он пошел и совершил самоубийство. Так не должно быть. Бог хочет, чтобы мы двигались в правильном духе. Мы хотим строить людей, а не разрушать их. Я благодарю тех, кто здесь. Благодарю за эту конференцию. Боже, дай нам увидеть, что то, что Ты начал в Украине, оно драгоценно. И что это мессианское движение, которое есть в Украине, оно будет распространяться по всему миру. Господь, и мы знаем, что это по Твоей благодати. Боже, и мы хотим так двигаться во всех последующих поколениях до прихода Иешуа. Да, Господь, мы признаем, что мы все совершаем множество ошибок. Мы все падали неоднократно. Боже, и мы восхищены Твоим ободрением и Твоей благодатью в наших жизнях. Боже, я молюсь, чтобы эти грядущие дни были днями исцеления и ободрения. Чтобы Ты просто подул на каждого свежим дуновением Духа Святого. Боже, и у нас у каждого есть совсем чуть-чуть. Боже, и в Твоей огромной картине мы каждый очень маленький. И мы хотим, Господь, взять это малое, что Ты дал нам. И мы хотим это умножить и передать дальше. Мы хотим передавать это в любви. Мы хотим ободрять других. Мы хотим укрепить следующих поколение и мы хотим увидеть Иешуа прославленного во имя его мы молимся Аминь.